公元九六零年，雄才大略的后周武将赵匡胤，取代后周建立了北宋。但他的帝国诞生之初并不安宁。昭义节度使李云与淮南节度使李崇进先后作乱，两次叛乱让赵匡胤的王朝动荡不安。各地节度使隔岸观火，北汉、南唐蠢蠢欲动。新生的帝国并不稳定，这是新皇帝赵匡胤不得不面对的残酷现实。六月，赵匡胤亲率大军开始讨伐李云、李崇进，宋军势如破竹。不久就攻破了叛军的老巢潞州、扬州，李云、李崇进兵败身亡，二李叛乱被迅速平定。平叛的胜利却没有让赵匡胤高兴起来，他反而变得忧心忡忡。开国不到一年，新生的大宋王朝竟然爆发了两次节度使叛乱。在赵匡胤看来，这是他的帝国急需化解的重大危机。自五代以来，割据一方的节度使们拥兵自重，祸乱天下，致使后梁、后唐等五个中原政权迅速覆灭。赵匡胤很担心，自己的帝国也会成为这个混乱时代的又一个短命王朝。回到开封后，征尘未消的赵匡胤叫来了赵普，向他讲述了自己的担心。作为跟随赵匡胤多年的首席谋臣，赵普早就准备好了答案。他认为，天下要想安定，必须削藩，彻底消除节度使的权利。要想做到这一步。首先就要把禁军的兵权牢牢地掌握在自己手中。现在，大宋的禁军统帅是石守信、王审琦等人。尽管他们是赵匡胤的心腹故交，但赵普仍然建议要解除他们的兵权。对于赵普的提议，赵匡胤很为难。这并不符合他一向宽厚待人的性格，况且石守信等人与他感情深厚，他不相信他们会背叛自己。但是赵普却非常冷静，他非常委婉地提醒赵匡胤，千万不能重蹈陈桥兵变的覆辙。一年前，在陈桥驿。时任后周禁军统帅赵匡胤的下属们，把黄袍披在了赵匡胤的身上，发动兵变。从此，赵匡胤成了大宋的开国皇帝。他不会允许陈桥兵变的故事在别人身上重演。一个和平赎买兵权的计划开始了。几个月后，赵匡胤举办了一场私人晚宴，他邀请了石守信、王审琦等中央禁军的高级将领。酒过三巡，赵匡胤屏退左右，面对着推杯换盏、醉意微醺的爱将们，他突然改变了话题。说自己夜不能寐，非常痛苦，并不停地发出“为君难”的感叹。石守信等人大惊，他们很不理解，已经贵为天子的赵匡胤为何还会如此焦虑。赵匡胤意味深长地说出了自己的担心，因为觊觎皇位的人太多了。石守信等人这才听出了赵匡胤的弦外之音，急忙下跪，反复表明自己的忠心。
，看着惊慌失措的禁军统帅们，赵匡胤坦然说道。我当然相信你们的忠诚，但如果有一天你们的下属强行把黄袍披在你们身上，你们能拒绝吗？石守信等人明白了皇帝的心思，他们惶恐至极，痛哭流涕地恳求皇帝给他们一条生路。赵匡胤的态度很真诚，他希望这些心腹爱将们。能放下兵权，活在当下，及时享乐。石守信等人这才敢站了起来。为了表达诚意，他还和这些老臣们约为儿女亲家。第二天，这些禁军统帅集体称病，请求辞去军职。赵匡胤以风轻云淡的手段，以一场意味深长的酒局，轻而易举地解除了禁军将领的权力威胁，成为中国历史上为数不多的善待开国功臣的皇帝。这就是著名的“杯酒释兵权”。按照赵普的计划，这只是削藩的第一步。接下来，赵匡胤要做的就是收回节度使的权力了。公元九六三年三月，天雄军节度使符彦卿奉旨入京，赵匡胤准备授予他一个新职务——中央禁军统帅。这是赵匡胤的一次大胆尝试。他要把地方节度使调到中央任职，远离他们的势力范围。但这项任命却遭到了枢密使赵普的坚决反对。原因很简单，符彦卿在军中的威望太高了。符彦卿战功赫赫，声威极盛，深受士兵拥戴。这样的人出任禁军统帅，对皇权的威胁太大了，帝国可能会重蹈君弱臣强的覆辙。赵普虽多次劝谏，但赵匡胤不为所动。赵匡胤觉得符彦卿作为前朝重臣，自己对他没有任何的猜忌和打压，反而待遇优厚，所以符彦卿不会辜负自己。无奈之下，赵普问赵匡胤：“周世宗柴荣待你不薄，你为什么就辜负了他？”这是一句诛心之问。赵匡胤沉默不语。他当年发动兵变，篡夺的就是柴家的皇位。乱世的道德与情感。在权力的诱惑面前，不值一文。思量之下，赵匡胤立刻取消了对符彦卿的新任命，让他返回河北。尽管首次削藩未果，但这并没有动摇赵匡胤继续打压节度使势力的决心，他又开始了新的尝试。这年的八月，一名叫周卫的官员被赵匡胤委派到符彦卿任节度使的天雄军当县令。这是一个非常罕见的举动，因为县令向来都是由节度使直接任命。刚刚从开封黯然离开的符彦卿，对这一任命很不理解，但为表达对皇帝的尊重。他还是亲自出城迎接这位天子进臣，但令他没有想到的是，在迎接仪式上，这个品级低他八级的小官，居然连马都没下，只是拱手作揖就扬长而去了。